Okay. 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 Boleh boleh keropok neko boleh lah. Boleh ke boleh ke je kalau tak boleh lain tak boleh. Ha lain lain tak boleh. Bismillah duduk. Saya bukan orang Islam. Tak apa, sama-sama duduk aja. Sat. Keropok neko. Nak try this? Ya ya. Kak Jepun tu itu tsunami itu ombak uh, besar. Uh, itu dah itu 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 itu. itu. Kalau Jepun tak boleh, saya rasa mungkin Malaysia ni juga tak boleh lah kan. Malaysia uh, boleh. Uh, Malaysia <laughs> boleh. Berapa panci lapan ni? Lapan lagi. Okay, thank you. Kalau mana video ya? Ya, saya tak boleh video. Okay, okay. Video langgar tiga. Tak ada. Ada kereta sana. Oh, that's good to have a good one. Okay, okay. Breakfast? Yeah, sort of. Let's keep walking see if there's anything else. It's a funny old breakfast. Rendang ada juga tak? Itu rendang kan? So you you what you your your K K question at K L? How about you? What what you? So I tak lagi kerja di K L. Sudah tiga tahun saya habis kerja kat sana. Oh. Sampai kosong tahun kosong lapan. Oh. Saya sudah balik negara saya. Oh. So you datang kembali? Yeah. Okay. Buat. Tengoklah apa ubah dalam tiga tahun apa ubah di Malaysia ni. Okay. Lagi lagi pun saya nak buat filem masa dokumentari lain itu sebab yeah. saya rasa orang orang Terengganu orang Kuantan sudah tahu sudah tak nak sudah tolak ah, tapi negeri lain belum lagi tahu so, saya tu uh, kat Sekarang Jaya tu kat Kuala Lumpur yeah. saya tanya sikit kat rakyat kat sana mereka langsung tak tahu apa-apa pasal -apa. oh, Lina memang ah mereka tak tahu so Lina tu bagi yeah. tak bagus memang tak, tak bagus mana ada bagus rakyat Australia saja yang rugi rakyat rakyat Malaysia saja yang rugi rugi lagi tu ada efek banyak kan ha betul ah kesian lah ya ha itulah lancong oh. mungkin akan akan tak datang lagi lah ha, kalau kalau kawasan itu ada reputasi yang buruk ya boleh ya ha reputasi yang buruk lancong tak datang nelayan tak boleh jual ya 
You know, you know, you know. Check out the Harapan camera sikit lah. Tak ada yang tak wayar. Okay. Wei, yang macam ambek esok ya. Tak tahu lah. We, 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 we. Then, then on lagi sikit lah. We, we. Selama selagi wang tahan. Oh, you. Bagi just money, you can stay here lah. Okay. Ah, then. Bila wang tak ada, we balik lah. Okay, okay. Okay, selamat hari raya. Tapi macam ni tau Kat sana ya Kerajaan sudah bagi Itu lainnya 12 tahun Tanpa cokai Sebagai Hadiah selamat datang ke Malaysia Jadi saya tak berapa tahu lah Saya rasa mungkin Rakyat Australia saja yang untung Rakyat Malaysia saja yang rugi Dia mesti Uh, dia dah ada kerjasama Sebelum Sebelum nak buat Lina tu Dia dah ada buat kajian Kerjaan uh. sendiri mungkin Dah ada kajian uh, uh, uh. Dia ada penasihat-penasihat Dan pakar-pakar Yang uh, akan memberi uh, Pandangan-pandangan Yang positif uh, uh, uh. Uh, Sebab Sesuatu projek besar Lina pun Satu-satu projek besar juga lah uh, Maknanya kalau kerajaan Kalau dia tak ambil uh, Pendapat uh, Umum orang lain dia tidak kajian tidak kami risiko maknanya yang positif tu melebihi daripada negatif uh. ha, sebab tu kerajaan Malaysia pun najis sendiri maknanya okey uh, projek ni on lah uh, okay. teruskan lah okay. uh. syarikat ini Linus uh. awak agak lah uh, memang saya saja boleh agak lah uh. tak boleh tak boleh tentu uh, secara, man, secara teori secara uh. ramban lah uh. 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 awak macam awak macam saya juga uh, sama tapi awak agak tak um, Kenapa syarikat Linus ni nak datang Malaysia? Kenapa tak nak buat di Australia? Uh, mungkin maknanya uh, Super tak cakap tadi lah maknanya Insentif maknanya kemudahan-kemudahan Yang disediakan oleh pihak uh, uh. kerajaan Malaysia uh. Sebagai contoh maknanya Tentang cukai tadi uh. beberapa tahun tidak dimasukkan uh. Uh, Ini salah satu penarik Untuk pelabur-pelabur luar datang ke uh. Malaysia lah uh. Uh. Dan um, Awak rasa kalau Malaysia ni nak, nak maju, um, apa sikap yang kerajaan mesti mesti ambil? Apa sikap yang yang rakyat mesti mesti ambil? Kalau kalau Malaysia nak maju, kalau semua kampung nak 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 naik rakyat ni, kalau kerajaan Malaysia, maknanya rakyat Malaysia dan negara Malaysia, kalau kita nak maju macam negara-negara luar, maknanya kita kena berani ambil risiko hmm. walaupun benda tu ada risiko hmm. tapi kita terpaksa uh, memberanikan diri mana hmm. sikat sebagai contoh PN sendiri pemerintah mesti kena tegas dan merangkumi maknanya pandangan-pandangan umum hmm. mesti kena tahu uh, uh. itulah um, awak uh, isu lain ni sekarang ni hangat sikit ya ah ya em Awak rasa kenapa? Kenapa kenapa hangat? Kenapa? Kenapa orang-orang yang ada pendapatan tentang uh. yang yang awak punya pendapat? Uh. Kenapa 
boleh ke uh, awak fikir kenapa mereka berpendapat macam itu? Dia macam uh, projek linas ni, dia ada masing-masing berdapat. Ada yang negatif, ada yang positif. Kalau kita nak ambil negatif, maka negatif lah dia. Uh. Kalau kita nak ambil positif, maka positif lah dia. Uh. Dalam projek linas, sebagai saya pendapat secara pribadi, hmm. saya sokong sebab dia ke arah pembangunan dan ke arah ke positif. Risiko tetap ada tetapi kalau kita tak berani mengambil risiko, negara kita tidak akan ke depan. Faham Sebagai lah. contoh negara luar, hmm. projek nuklear dan apa, tengok Jepun walaupun gempa bumi mana, ada sikit kesan tetapi kenapa dia boleh maju kerana dia berani mengambil risiko. Hmm. Risiko inilah yang akan hmm. menjadi. Sebagai contoh kalau kita ada, ada dalam perniagaan, kalau kita tak berani nak mencabu dalam perniagaan, tak berani nak ambil risiko maka orang itu tidak hmm. tidak ke mana-mana. Sekarang ni kami tengok negara Jepun uh. um, kami tengok kesan negatif saja. Uh, yeah, yeah. Tapi kami 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 lupa uh. antara hulu zaman uh, uh, 80-an, 80-an uh, 90-an. Perang dunia kedua. Uh, negara maju 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 besar uh. kan. Uh. Uh. Um, mana awak dengar pasal isu lain ni? Uh, uh, television, internet, surat khabar uh, Dalam televisyen ada Dan orang ramai pun dalam Kedai-kedai kopi pun orang dah uh, uh, Isu Linas ni dah um, uh, Isu Linas ni dah jadi satu isu uh. Kadang-kadang dipolitikan uh. Jadi benda tu jadi perbesar-besarkan uh. uh. Mana bagi saya Benda tu positif uh. uh. Positif lebih berat daripada negatif lah uh, Lebih berat daripada negatif Sebab kerjaan dia pun tidak akan Sanggup mengambil risiko oleh kerana pakar-pakar dah luar negara pun dah bagi bahawa Linas ni adalah satu projek yang selamat. Oh. Ha. Mana kena kata selamat satu kata tidak juga risiko tu adalah, negatif tu ada tapi kita kena ambil positif tu kita positif tu kita kena ambil. Ha. 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 Kalau kita nak maju, kita nak bersaing dengan negara luar, risiko kita kena ada. Itulah. Ha. Yalah, saya faham. Ha. banyak menarik cakap dengan hmm. awak pasal isu Linas ni. Em um, boy ke saya tanya em um, boleh ke awak uh, bagi tahu orang awam sikit pasal diri sendiri? Uh, hmm. apa, apa apa rezeki kau kat, kat sini? Kat uh, Tasik Kenya ni? Rezeki saya, saya makan gaji kerja dengan orang. Pelancong uh, 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 dah? Pelancong, ya. Ha. Contohnya pelancong datang sini, uh, dia orang nak sewa houseboat hmm. ataupun nak tengok pemandangan Tasik, hmm. apa. Uh, kita orang bagi penerangan sikit hmm. atau perkhidmatan. Ha. Ha. Macam tour guide ha. lah. Ha. Guide lah. Ha. 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 Contoh so, dia kata, okey dia datang, apa tadi dia nak bot, uh. kita urus dia punya bot, uh. uh, kita dapat sikit minum air, tuan bot dapat sikit minum air, uh, macam tu lah. Uh. Uh. Cantik, sangat cantik kat sini ha, Tasik Kenya. Tasik Kenya dia mengakui 320 pulau hmm. dan salah satu Tasik buatan manusia yang terbesar di Asia Tenggara. Oh, Alam Kona dia menarik hmm. uh. Kat, kat eh, pusat pener, penerangan tu uh-huh. uh, Saya tengok gambar ikan besar punya ikan uh. Macam lebih besar daripada para manu, manusia punya ikan Adalah ikan toman uh. Uh, Besar sangat tu tak adalah Dalam 2 ke 40 kilo, 20 kilo adalah uh. Tapi saya setiga pun tak pernah tengok lah Biasa tengok dalam 12 kilo je lah uh, Berapa uh. kilo lah uh. I think it's supposed to be stopping on the bridge. Sekarang ni ini ini Pahang ke ini ini Pahang ke Kelantan lagi. Oh ini Kelantan. Ya ada sepadan atas. 
Oh iya yeah uh. ke? Oh saya tak sedar Ini hmm. Kelantan Ini yeah. Kelantan lagi oh. Jadi orang Timia Kebanyakan orang Timia Kelantan pun ni ya? Yeah. Dengan Perak sekali Perak oh. Perak pun ada Yukunya uh, Jadi Ini ini jalan nanti uh. Perak ya? Uh. Jumpa Nanti lah Dia punya uh. sepadan Perak Cameron uh. Nanti nak pergi mana? Uh, Cameron Highlands oh. uh, Lepas tu Ipoh Ha. Kat Ipoh Balik dari mana? Apa tu? Balik dari mana tadi? Balik da, da, Tasik Kenyi lah Cogano Cogano Tapi kami buat sebuah dokumentari Sebenarnya boleh ke saya tanya Kawasan ini menyokong kerajaan ke pembangkang ke apa? Kerajaan Kerajaan, kerajaan lah Tapi Itu pas ke ke apa? Itu UMNO UMNO lah Kawasan ni UMNO punya Amno. kawasan ke? Ah. Ya lah, tapi ah. dikuasai oleh PAS ah. Tapi itu kerajaan pusat Kerajaan pusat ah. hmm. Jadi kerajaan pusat itu hmm. Itu UMNO ya ah, Tapi kerajaan negeri itu PAS ya Ya yeah. oh, Macam tu Itu <laughs> susah sikit Itu ah. <laughs> susah sikit ah, Jadi eh, Macam mana? Suka tak suka PAS? Tak suka Boleh ke saya tanya kenapa? Hmm. Tak tahu <laughs> Tak tahu lah <laughs> Kita belum undi lagi belum uh, layak lagi kita uh, hmm. oh, nanti, nanti, nanti undi ya hmm. Nanti undi baru baru layak uh, lagi Sebenarnya saya menyokong PAS uh, Saya menyokong pembangkang Tapi itu tak tak apa lah Memang semua orang ada pendapat lain ya. Yeah. Uh, jadi Ini saya boleh cakap yeah. Pentinglah awak ni mengundi uh, kan? Pada-pada pendapat saya lah Sebab kalau tak mengundi Kerajaan boleh buat apa-apa mereka nak uh. Okey ya, selamat hari raya lagi sekali oh, ya. Okey, okay. okay. selamat hari raya. Hai jalan. What did you talk about? Ah, I just trying to ask them about their language. They're they're Timia, orang Timia. What does that mean? Ah, uh, well, I don't know. That's just that's their race, and uh, they're Muslim, although many orang Afrika are not. Did you look at their hair? Yes, curly. Yeah, yeah. clearly, like not Malay, right? Like no. different. Yeah, oh, very different. Mm. And uh, yeah, very interesting. Talk. I've never, I've never had a chat with with uh, orang asli kids like that. So yeah, it's good. And we got a durian out of it. Ten ringgit. Lunch. <laughs> Pull out the knife, and away we go. Ini Hugh ah, ah uh, Hugh, uh, boleh ke cakap Inggeris ke tak? Oh, boleh ya? Ah? Okay, tak apa tak apa. Hugh, Hugh, uh, awak baca, awak, uh, Hugh, awak baca tak eh, saya punya SMS tadi? Uh, apa tak tahu? Ah, Melayu boleh tak? Uh, Hugh, saya nak cakap pasal isu Bukit Merah uh, Saya nak belajar pasal isu Bukit Merah Tak boleh ke? This guy is like the main guy uh, who led like the anti-Asian rare earth movement Like back in the 80s and 90s And um, by the sounds of it like he can, he can barely speak any English or Malay So if he can't speak any Malay then how can I uh, How can we do an interview with him? Because you know? the thing is like in Kwantan right now this is a big issue This whole rare earth thing But here in Ipoh no one knows about it Because it's history This happened in the 80s and the 90s So um, we just got to work hard a bit to find people that want to talk Because all of the people that were involved in the activism from uh, from like 20 years ago they're all you know they're, they're uncles and aunties now and so a lot of these old Chinese aunties and uncles don't really speak very good English and uh, don't really speak very good Malay. So we'll do our best. We'll keep on uh, putting the word out. The problem is back in the 70s and 80s, it was really a Chinese issue. And the old Chinese aunties and uncles that sort of led the fight um, only speak Chinese. They're not, they don't really speak Malay. See, these days, in modern Malaysia, it's common to make Chinese speak English, Malay, and Chinese. But that's 
that's that's that's now back in the day um, the older generation would only speak Chinese there was no need for them to speak Malay there was no need for them to speak English so we've got to find uh, translators to help us bridge that gap because I've seen videos on YouTube um, all about Asian rare earths and what happened at Bukit Merah and uh, they're all in Chinese and the people who have made these videos haven't bothered to translate them into English or into Malay so there's a real gap um, between the understanding in the Chinese community and the understanding in you know the rest of Malaysia about what this whole issue is about. <laughs> Excellent, excellent. Thank you so much. Uh, okay, I'll talk to you soon. Bye bye. Okay. What just happened? Um, now we've spoken to the local member for parliament, and apparently he's the state member of parliament for the area we're in right now. Um, Madan, Madan Gopeng, I think, is his constituency. Oh, but I saw a book called Dorimon. Dorimon! Sejak dahulu, uh, sejak saya budak kecil, uh, saya rasa orang yang dua bahasa ku uh, amat kagum dengan dia. Yes. Sebenarnya bila saya datang Malaysia, saya kerja dengan orang Cina ya. Saya amat kagum. Uh, Inggeris boleh, Melayu boleh, Mandarin boleh, Kong Po Wa boleh, yeah. uh, Mandarin juga boleh. Banyak bagus bagi saya. Multi racial lah, because Malaysia nak uh, multi racial. Jadi tak ada pilihan pun dia kan, mesti belajar. But now you got permit. You stay here, you come here as a visitor or came here as a what what they what one? Uh, datang sini bekerja ke atau macam saja saja makan ni makan Sudah ada anggota ahli polis ikut ikut kami special branch special branch sudah yes. ada ah. tapi tak pula mereka nak sepak kami ke luar tak pula <laughs> because uh, this is uh, sensitive do domestic problem sudah when our station yeah. Dia ni bekas polis juga. I'm an ex police. Ex oh you ex police ah? Yes. Oh, macam tu yeah. ex police. Ex police. Okay. Ah, tapi pada Which? pendapat saya ini. Rakyat Australia juga mesti tahu pasal isu ini. Because uh, they, they are bringing the rare to Pahang. Uh, Pahang liners. Uh, they are going to process there. They say no side effects. Uh, but tapi actually here, they have very uh, how many tons of uh, Asian rare uh, over here. Uh, so, then, so then, if, if, if Kalau kerajaan tak boleh percaya pasal isu Bukit Merah ni Macam mana nak percaya kat Kuantan? Ya For me right, see Orang-orang Ipoh ni Mereka tahu sikit-sikit pasal isu Red Earth If you go to Bukit Merah, there's a lot of Bukit Merah people And then they they can start Talking with you and they'd be happy enough to chat and say yes. Yeah, whereas the people here in Ipoh, not so much. Because they are further up from Bukit Merah. From here to Bukit Merah, nearly 20 kilos uh -huh. So you have to go to Bukit Merah. Bukit Merah, that's like got one, got one uh, village. There's a, a market there. There are a lot of people can chat with you regarding this matter. Uh, okay lah. I think I think maybe today we we go there and we we we, we try and find people who can talk to us. You can take a cab over there because the problem is now not enough Malaysians know about what happened in Bukit Merah. A lot of Malaysians know. Oh, really? Yeah. The local there know about. Uh, but then outside the local area, like in in KL, Selangor, because it won't affect them, uh, isn't it? Uh, but the thing is, Malaysians must must join together and must bersatu. Because the thing is, the orang Kuantan in America, mereka tak boleh sepak keluar untuk diri sendiri. Tak cukup kuat lah. Because they don't have that kind of idea. 
they don't have that kind of side effects before that uh, to to put up a memorandum or to go for go for a cat to go for a road show uh, on that that kind of problem uh, because if local in Bukit Merah or so on they they have lived with it for the past 30 or 40 years uh, some Bukit Merah folk already went to Guantan to Bagi Cerama la yes. uh, Bagi Tau Tau Salih Jurini la yes so I, I rasa about Bukit Merah la but then, for me, right, the problem is in Kuantan, right? If you if you walk around Kuantan and you ask people a bit, semua nak tola, semua tak nak. But the menteri besar is ah, uh, yalah. But then if they if the kerajaan jatuh, no, uh, kerajaan pun jatuh. Mungkin ada lah. Kat sana banyak marah. Mereka kat sana banyak marah. Jadi saya tak tahu mungkin kerajaan jatuh. Because ah, uh, you know ah, uh, Malaysia ah. Uh, being divided into how many states you know uh, if one state fell also uh, the other the central government will never fell will never fall ah, the why? thing the thing the uh, got 13 state. states you know uh, uh, every state have their own administrative uh, uh, so yeah. on the central central government uh, they have been controlled by the MPs and so on uh, member of parliament but then, mungkin kalau cukup negeri jatuh, ah, mungkin uh, kerajaan pusat pun jatuh. Kerajaan pusat pun never jatuh. Because ah, this Adun and wakil wakil rakyat for Adun lah, uh, take one. Uh, member of parliament for for country one. Uh, it has been divided into two. Ah, uh, state one will be controlled by Menteri Besar. The country one being controlled by Prime Minister. Uh, I think we have to explain to you regarding the admin of Malaysia and so on so in order you know if one cut one state uh, fell up, uh, the country won't fell. Tau, tau, tau. Tapi negeri, negeri, uh, kerajaan negeri Pahang, mereka pihak yang bertanggungjawab untuk bagi lesson. Yes. Uh, jadi kalau kerajaan negeri jatuh, ah, mungkin, uh, mungkin. Uh, it come under the state and mean. Sebenarnya uh, ada tiga jenis lesson. Uh, satu dibagi oleh kerajaan pusat. Uh, dua dibagi oleh kerajaan negeri. Yes. The land office, the licensing office. Ah. Uh, uh, so then you uh, PIA uh, environment impact. I, I think uh, you know how to speak Cantonese a bit. Uh. Siu siu ta. Siu siu la. I I I I I saw uh, I saw you look at me. Uh, I know you. You can speak a bit la. Uh, tiny bit la. Last time I have Kong Tong Yan colleagues. Uh, Kong Tong Yan. Last uh, time when you came to Malaysia, uh, what kind of uh, you are studying here or you I, I can like I. Sebenarnya dahulu saya ada awet. Awet. Uh, oh. Awet awet Melayu. Awet Melayu. Sudah oh. sunat belum? <laughs> Your friend. Uh, Sudah nikah lah, belum kahwin lah. Belum kahwin. Belum kahwin. Girlfriend saja. Girlfriend saja. Girlfriend saja. Uh, yeah. Jadi dia dia belajar kat Australia. Australia. Oh. Uh, bisa dia habis. Uh, dia dia cakap kepada saya awak nak ikut saya balik ke Malaysia tak? Uh, saya saya cakap boleh lah, Jum. Muhammad Amin bin Abdullah. <laughs> Sorry, apa tu? Uh, have you commented? Tak, 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 tak. Saya girlfriend dengan dia saja. Uh, akhirnya tak jodoh. Akhirnya tak terputus juga. Uh, tak jodoh. Ada jodoh. Tak ada jodoh. Uh, Tapi sudah tiga tahun saya tak tak berada di sini. Uh, saya balik Australia kosong uh, enam. Pula kosong lapan. Hello. I give you my card. Okay. Yes. Uh, give you my card lah. Do I want to get in touch with me? That's my card lah. Okay. You're uh, staying you, 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 you jangan bagi tau special branch eh? No lah. <laughs> Optional really. Ex, 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 ex police. So that pension? Ex police man. Pen, pension. Oh I see. Are uh, you dah besar lah? Eh? Yeah, yeah, dah besar lah. Okay, okay, see you. So, okay. so Brent. Uh, see you. Uh, thank you for all your information. Huh? Very okay. helpful. Joy Jin. If you need to go, go there. Uh, okay, there is more accessible to you. Okay, okay, okay. Thank okay. you, ah. Uh. Ah, yang itu. Ah, saya nak beli cake, cake bulan ya. Cake bulan ya. Yeah. Ah, uh, this one here lah. Sempat sempol lah. 
Alah, Maki nak cuba saja. Ah. Ah, beli banyak tak payah. Beli satu cukup lah. Sumpah pun tak selupa meh. Pau. Semua apa? Kalau ha. Suka yo. Kuasan. Ah, 